News update kutoka Global TV online ni kutokea mkoa ni Singida ambapo taarifa inasema kwamba watu wasiojulikana wakiwa na silaha wamevamia kikao cha chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kata itaja jimbo la Singida kaskazini na kuondoka na Lazaro Nyalandu Mwenyekiti wa kata hiyo na alikuwa mgombea ubunge wa Chadema jimbo hilo David Jumbe. Baada ya kupata taarifa hizo Global TV online tumemtafuta kamanda polisi mkoani Singida Sweetbat Njewike na akazungumza haya. Uzushi, uzushi watafuteni watu watakukuna. Kama mtu atakukuna watu watakukuna. Okay. Eh acha na afadhali unaniuliza acha nikusambaza bali za uzushi. Amekamata na watu watakukuru wao ndio wataitolea taarifa sasa hii. Lakini pia Global TV online tumewatafuta baadhi ya viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo ngazi ya kitaifa kiwemo mkuu wa itifaki na uenezi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mrema amezungumza haya. Mepata taarifa kuna wanachama ambao walikuwa wanaendelea na kikao Singida wamekamatwa uh, kiwemo Lazaro eh. Nyalandu. Hii imekufikia? Eh ni kweli. Pengine wamekamatwa wame na kina nani labda na sababu hasa? ame walikuwa kwenye kikao cha ndani cha uchaguzi wa viongozi kata inaitwa Itaja ndio iko iko jimbo la Singida kaskazini mm. sasa majira ya saa kama na dakika ishirini au saa na nusu mchana mm. gari nyeupe aina lendekuza hadi top ikiwa na namba za polisi ilifika na akatoka ro akatoka mtu anaitwa David Jumbe. David Jumbe alikuwa mgombea ubunge wa jimbo hilo kupitia Chadema. Mm. 2015. Mm. Pamoja na mwenyekiti wa hiyo kata wakatoka kwenda kuwasikiliza. Sasa inasemekana kwamba wale walijitambulisha kwamba ni askari na wakaonyesha vitambulisho vyao askari wa jeshi la polisi. Wakaonyesha vitambulisho na kusema kwamba wanaenda wa, wanamuhitaji Lazaro na hao watu wengine wawili. Kwa hiyo kaondoka nao na wa, ema wanawapeleka kituo cha polisi kila mjini. Mnadhani labda vikiwa sababu ya msingi hasa ya kukamatwa ni nini? Hawa sababu wakati wanawakamata labda kama waliwaeleza kwa sababu walitoka watatu nje sasa mashuhuda wa tukio ambao ni viongozi wengine wenyewe walikati ndani waliotoka nje ni hawa watatu sasa tukimpata mmoja wakati hawa watatu ndio tunaweza kujua ni nini haswa tunazungumza sasa tunawatafuta kwenye simu watu wapati ndio tumetuma viongozi wetu waende kituo cha polisi singida mjini kufuatilia ili waweze kutupa taarifa. Nimezungumza na kamanda wa polisi wa mkoa ni Singida kuhusiana na taarifa hii amesema kwamba jeshi la polisi sio ambalo limewakamata bali ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ndio ambao wamewakamata. Hivi nalo nafikia. Kwa hiyo wali waliokamata ni takukuru. Ndiyo, kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa ni Singida amenambia kwamba wamekamatwa na takukuru. Hizo taarifa sijazipata kwa sababu mimi anayeniambia ni mtu aliyekuwa eneo la kikao na alikuwa ndani ya hicho kikao ambaye ni mwenyekiti wa uchaguzi wa kata. Labda hicho kikao hasa kilikuwa yani ni kikao cha kawaida cha ndani cha Chadema. Ni kikao cha ni kikao cha Chadema cha wanachama cha kawaida cha ndani kwa sababu tuko kwenye zoezi la uchaguzi wa viongozi. Mm. Huu ni mwaka wa uchaguzi na tunafanya hivyo huko mikoa mingi. Ndio. Yeah. Tuko mkoa singida mnafikiri mmeona picha za mwenyekiti mboya akiwa na mazungumzi huko Morogoro, mm. tuko Dodoma, tuko yani tuko maeneo mengi nchi nzima. Kwa yeah. mwaka wa uchaguzi. Okay. Sasa itanishangaza sana kwamba kama nitakukuru wanaenda kukamata wanachadema wakiwa kwenye kikao cha Chadema. Labda pengine kwa leo tusikio Sasa pengine tayari kulikuwa kuna viashiria vya vya rushwa ambavyo pengine vinge, vingewepo katika hicho kikao. Hapa na leo wala hakuna uchaguzi leo. Wanahamasisha watu wajiandikishe kwa sababu kwa mujibu wa sheria mpya ya vyama vya siasa lazima kila chama kiwe na database. Kwa hiyo lazima watu wajiandikishe kwanza muweze kutengeneza database ya wanasema ndio uchaguzi uje ufanyike. Uchaguzi wala ufanyike wiki hii. Sasa mtu anatoaje rushwa Lazaro anagombea kwenye kata kwe Sawa mrema uh, tuta, tutaendelea basi kufahamishana kila kitakachojiri. Na kushukuru sana kwa kunisaidia taarifa kwamba polisi wa confirm nitakukuru bila tufuatilie. Ah asante. Kwa update mbalimbali tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter ni Global Habari, mimi ni Abdallah Nganzi. Sisahau kusubscribe.